छात्र छात्री आशा करी तुम्हारा सकले सुस्थ भलो आज आज के क्लस सिक्सर शतकर जो अध्याय नय चैप्टार हमें विगत दो दिन धरे अनल मध्यमे क्लस निची आज तर तृत्य दिन एवं शेष दिन आज हमें शतक चैप्टारे बाकी अंक तुम्हारे सामने आज के कर चैप्टारे समाप्ति घोषणा करब आशा कर विगत दिन जे होमवर्कगुलो तुम्हारे बाड़ी दिए सेगल सम्पूर्ण करद्यालय खोलार पर तुम्हरा निर्दिष्ट श्रेणीकक्षे श्रेणी शिक्षक व शिक्षिका महाशय का तुम्हारा अंकगुली एक बार देखिए नहीं चेक कर गत दिन चौदो नम्बर अंक पर्त कर आज पंद्रह नम्बर अंक के शतक अंक एक बुझे नहीं देख पंद्रह नम्बर अंकते बोले चिन दाम बेड़े जावाय ठीक कर चार पार्सेंट चीनी व्यवहार कम स्वाभाविक भाव देखो जो चिन दाम बेड़े गे तीन दाम बेड़े जावाते करते दाम तो कमाते पर से क्षेत्र में जा टा आई टाते ही चीनी कमार एकटाई रास्ता जे हाँ के चिन व्यवहार कमाते हैं तई से क्षेत्र एखने चार पार्सेंट चिन व्यवहार कमाना हे अर्थात आगे जदि एकश भाग चीनी व्यवहार करतम एन से तर चार भाग हाँ के चीनी कमाते हैं एरपर एन प्रतिदिन छश पचिस ग्राम चीनी व्यवहार करी स्वाभाविक भाव मन एटुक धारणा आनते परि जे आगे जो प्रत्येक दिन छश पचिस ग्राम चीनी व्यवहार करतम एन निश्चय छश पचिस ग्राम चीनी व्यवहार करते पर तेल कि तरह बसी व्यवहार करब ना कम व्यवहार करब ना के बोले चिन दाम बेड़े जावाते चिन व्यवहार कमाते हैं छश पचिस ग्राम चीनी जो प्रत्येक दिन एन व्यवहार करी दाम बाढ़ार निश्चय चिन व्यवहार कमाते हैं मैंने छश पचिस ग्राम चीनी व्यवहार करते पर जा छश पचिस ग्राम परिमाण देवा आज तरह निश्चय परिमाण कम आसारे कमान पर प्रतिदिन चीनी कत ग्राम कम व्यवहार करब कमान पर प्रतिदिन चीनी कत ग्राम कम व्यवहार करब एवं प्रतिदिन कत ग्राम चीनी व्यवहार करब हिसाब करी तेल एखे देखो दोटो प्रश्न चेचे एक प्रश्न चेचे कत ग्राम कम व्यवहार करब अर्थात कतटा तुम्हें चीनी प्रत्येक दिन व्यवहार कम कर दो नम्बर हे व्यवहार कत कम करार पर प्रत्येक दिन तुम्हें कतटा व्यवहार कर दुटो प्रश्न दुटो प्रश्न क्यों आलदा मान एक कत ग्राम कम व्यवहार कर एक तुम्हें कम व्यवहार करार पर एन कत व्यवहार कर दुटो प्रश्न उत्तर बेर करते हैं तो इस अंक देखी कि भाव करी देखो चिन दाम बाढ़ा एन चिन व्यवहार कम चार पार्सेंट तेल चिन दाम बेड़े गे तीन व्यवहार कमिए देव चार पार्सेंट अर्थात हमें एकश भाग मध्य चार भाग अंश हमें कम तक भग्नांश आकार लिखले पेलम कत चार एकश अंश एन प्रतिदिन चीनी व्यवहार करी कत अंकते बोले दिए छश पचिस ग्राम प्रत्येक दिन चीनी व्यवहार कर अतएव कमान पर प्रत्येक दिन चीनी कम व्यवहार करब तेल छश पचिस ग्राम तो प्रत्येक दिन चीनी व्यवहार कर छशो पचिस ग्राम चीनी जदि हमें चार पार्सेंट चीनी कम व्यवहार करी तेल आगे मतन अंक तो एक ही रकम लिखब छश पचिस ग्राम चार पार्सेंट अर्थात छशो पचिस ग्राम मान एर गुणित तो चार बैश काटाकुटी कर चार दिए एक सौ के भाग कर ले पचिस छशो पचिस के पचिस दिए भाग कर पे पचिस तेल पचिस ग्राम तेल एवे देखो ये पचिस ग्राम एक उत्तर पेल मैं अभी क्यों एन पचिस ग्राम चीनी व्यवहार करब नए एखे दाग दीची देखो चीनी कम व्यवहार करब अर्थात चार पार्सेंट दाम बेड़े हाँ के चीनी व्यवहार कम करते हे पचिस ग्राम तेल एक उत्तर पे गलम एनसार वन दो नम्बर उत्तर जो लिखब कमान पर प्रतिदिन चीनी व्यवहार करब तेल चीनी व्यवहार करब एखे कम व्यवहार करब और एखे चीनी व्यवहार करब तेल आगे हमें व्यवहार कर कत छश पचिस ग्राम तेल छश पचिस ग्राम थे तुम जी प्रत्येक दिन पचिस ग्राम कम व्यवहार करब तेल एन कत व्यवहार करब तेल छशो पचिस विजुक्त पचिस ग्राम 
समान छश ग्राम तेल दोटो उत्तर पेल एक हे चीनी कम व्यवहार करब पचिस ग्राम और प्रत्येक दिन चीनी एन व्यवहार करब छश ग्राम ए तुम्हें जो एकटाई प्रश्न चाहत जो प्रतिदिन हमें चीनी कत कम व्यवहार करब एत रेखे दी उत्तर शेष एब दो प्रश्न चे तेत्रे दुटोर उत्तर तुम्हें बेर करते हल ठीक है एसो एबार पर अंकटा देखी षोलो अंकते बोले अनिल बाबू तर मासिक आयर बस पार्सेंट बाड़ी भाड़ा दें ये कथाटार मान कि मासिक आयर बस पार्सेंट मान मन करो अनिल बाबू तीन मासे एकश टाक आय करें एकश ट मध्य बिका बाड़ी भाड़ा दिए दें तर बस पार्सेंट मान कत बस बशो तर मैं एकश टाक आय हमें तरह बाड़ी भाड़ा दें बस टाक जदि अनिल बाबू प्रत्येक मासे आठरशो सत्तर टाक बाड़ी भाड़ा दें आठरशो सत्तर टाक क्यों तरह मासिक आय नय बाड़ी भाड़ा दीचन थार्ज आठरशो सत्तर टाक प्रत्येक मासे प्रश्न कर मासे आय करें कत देखो ये अंकटा एकटू घ वही शतकरार नियम जी करी ओकिक नियम में शतकरा दूरकम भाव करा जाए ओकिक नियमे करते पर सरसि करते पर तो देखो अंकटे क्या भाव कर देखो बाड़ी भाड़ा दें मासिक आयर बस पार्सेंट अर्थात मासिक आय जदि एकश टाक हमें बाड़ी भाड़ा दें कत टाक बस टाक बस पार्सेंट मैं बस बशो तर मैं एकश टाक जदि मासिक आय है तर मध्य बाड़ी भाड़ा दीचन एकश ट मध्य बस टाक समस्या एक सजिए लिखे निचि देखो हाँ के बार करते को बार करते मासिक आय मैंने रखे सब समय जो ओकिक नियम अंक करार समय जेटा के बेर करी से सब समय डान पास रखी सुविधार जो तई एखने बा दिखे लिखे बाड़ी भाड़ा ब्रैकेटे तुम्हारा लिखे एककटा टाक और मासिक आय ये बार करते हे तई डान दिखे रेखे एट ब्रैकेटे लिखी टाक एब नीचे और तुम्हारे बार बार कर लिखते हैं एककटा तेल बाड़ी भाड़ा टाक दीचन बस टाक जो अनिल बाबूर मासिक आय कत टाक धरे एकश टाक बस टाक बाड़ी भाड़ा दीचन जो मासिक आय एकश टाक बाड़ी भाड़ा दीचन आठरशो सत्तर टाका तक मासिक आय कत मान जिज्ञासा चिन्ह ये बेर करते एबार देखो ओ नियमे करकिक नियमे समाधान कर पाई ये लिखे ने ओकिक नियमे समाधान कर पाई कि पाई देखो बस टाक बाड़ी भाड़ा दें जो मासिक आय एकश टाक एक टाक बाड़ी भाड़ा दें तेल जो मासिक आय ऊपर एकश नीचे बस और आठरशो सत्तर टाक बाड़ी भाड़ा दें जो मासिक आय ऊपर एकश नीचे बस गुणित आठरशो सत्तर दुई एगारो दुए केटे एगारो दुगुणे बस आठरशो सत्तर के एगारो दिए काटाकुटी करी कत एस एकश सत्तर एकश सत्तर के दुई दिए भाग कर पचाशी एकश गुणित पचाशी समान आठ हज़ार पाँच सौ टाता देखो अनिल बाबूर मासिक आय बड़िए गल आठ हज़ार पाँच सौ टाक बोझा गया है एकदम सहज अंक ये बाड़ी बार बार देखे भिडियो प्रैक्टिस कर एसो पर जाए सतर अंक सतर अंक तो बोले यासमिना खातुन तर मोट चाषर जमिर पंचान्न पार्सेंट जमीते पाट चाष करें अर्थात आगे मतन ही अनेकटा मोट चाषर जमिर तेल पंचान्न पार्सेंट मान एर के मन करते तर मोट चाषर जमी आर एकश भाग वो बीघा तर मध्य पंचान्न पार्सेंट अर्थात पंचान्न बीघा पंचान्न भाग जमीते पाट चाष कर एगारो बीघा जमीते पाट चाष करें देखो एक ही रकम एगारो बीघा जमीते पाट चाष कर मोट चाषर जमी कत अर्थात आगे अंकटार मतन ही तो एक ही रकम देखो पाट चाष करें मोट चाषर जमिर पंचान्न पार्सेंट जमीते अर्थात मोट चाषर जमी एकश बीघा हम पाट चाष करें पंचान्न बीघा जमीते क्या बीघा नहीं एगारो बीघा दिए अंक दिए चलो एककटा तई धरे निल मोट चाषर जमी जी एकश बीघा है तेल पाट चाष कर पंचान्न बीघा जमीते कारण पंचान्न पार्सेंट मान कत पंचान्न बशो जमन जो तुम्हें को सबजेक्टे फिफ्टी फाइव पार्सेंट नम्बर पे मैं एकश परीक्षार मध्य तुम पंचान्न नम्बर पेचो तेल सरकम ही एकश बीघा जदि मोट चाषर जमी है तेल से क्षेत्र में पाट चाष कर कत पंचान्न बीघा जमीते एबार देखो समस्याता लिखी को बार करते मोट चाषर जमी तेल मोट जमी ये डान दिखे रेखे ब्रैकेटे बीघा और बा दिखे रखी को पाट चाष कर ब्रैकेटे बीघा पंचान्न बीघा जमी मोट जमी कत तक एकश तेल एकश बीघा जमिर मध्य पंचान्न बीघाते पाट चाष कर एगारो बीघा जमीते बोले उन्नी पाट चाष कर जिज्ञासा चिन्ह मोट जमिर परिमाण कत एब देखो ओकिक नियमे आगे मतन ही ओकिक नियमे समाधान पाई ओकिक नियमे समाधान कि पासी 
দেখো পঞ্চান্ন বিঘা জমিতে পাট চাষ করেন মোট চাষের জমি একশো বিঘা হলে এক বিঘা জমিতে পাট চাষ করেন মোট চাষের জমি একশো বাই পঞ্চান্ন বিঘা হলে এগারো বিঘা জমিতে পাট চাষ করেন মোট চাষের জমি একশো বাই পঞ্চান্ন গুণিত এগারো পঞ্চান্নকে এগারো দিয়ে কাটাকুটি করলাম পাঁচ আবার একশোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলাম কেটে পেলাম কুড়ি তাহলে কুড়ি বিঘা তাহলে ইয়াসমিনার মোট চাষের জমি আছে কুড়ি বিঘা এই কুড়ি বিঘার মধ্যে উনি পাট চাষ করেছিলেন কত এগারো বিঘা অর্থাৎ কুড়ির মধ্যে যদি এগারো হয় দেখবে কাটাকুটি করে শতকরা করলে পঞ্চান্ন পার্সেন্টই আসছে তোমরা যদি দেখতে চাও দেখো আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো এগারো বাই পঞ্চান্ন কুড়ি দেখো শতকরায় করছি একশো দিয়ে কাটাকুটি করছি একশো কুড়ি পাঁচ দেখো সেই শতকরা পার্সেন্টেজ এলো পঞ্চান্ন পার্সেন্টেজ ঠিক আছে তাহলে এগারো কুড়ি বিঘার মধ্যে এগারো বিঘা জমিতে পাট চাষ করছে শতকরা প্রকাশ করা শতকে প্রকাশ করা তাকে বলি শতকরা তাহলে একশো দিয়ে গুণ করলাম তাহলে কুড়ি পাঁচে একশো পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন পার্সেন্ট তো আমি এটা তোমাদের দেখিয়ে দিলাম দেখো সে পঞ্চান্ন পার্সেন্ট বিঘা তোমাদের বলেছিল বলে এরপর একটা এসো আঠেরো অঙ্ক আঠেরো অঙ্কতে দেখো অঙ্কটা একটু ভালো করে বুঝে নাও বলেছে আমাদের পরিবারে মোট মাসিক খরচ মাসিক খরচে চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা খাওয়ানোর জন্য ব্যয় অর্থাৎ খরচ হয় আর অন্যান্য খরচ হয় পাঁচ হাজার নশো টাকা তাহলে দু রকম একটা মাসিক খরচ হয় চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা আর অন্যান্য খরচ হয় পাঁচ হাজার নশো টাকা যদি খাওয়ার খরচ দশ পার্সেন্ট বাড়াই বাড়িয়ে খাওয়ার খরচটা কত বাড়িয়ে বেড়ে যাচ্ছে টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ দশ পার্সেন্ট অন্যান্য খরচ ষোলো পার্সেন্ট কমানো হয় তাহলে মোট মাসিক খরচ বাড়বে না কমবে হিসাব করি তাহলে একটা খরচ খাওয়ার খরচ বেড়ে যাচ্ছে আর অন্যান্য খরচটা কমাচ্ছে কত এটা টেন পার্সেন্ট বাড়াচ্ছে এটা ষোলো পার্সেন্ট কমাচ্ছে তাহলে মোট মাসিক খরচটা বাড়বে না কমবে হিসাব করি তো এবার দেখো এখানে এই যে টাকাগুলো দিয়েছে এটা নিয়ে বেশি তোমাকে চিন্তা করার দরকার নেই কি করছি দেখো দেখো খাওয়ার জন্য খরচ হচ্ছিলো কত ব্যয় হচ্ছিলো চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা খাওয়ার খরচ কত বলেছে দশ পার্সেন্ট বেড়ে গেছে তাহলে চার হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকার দশ পার্সেন্ট তাহলে চার হাজার পাঁচশো সাতশো পঞ্চাশ এর দশ পার্সেন্ট মানে দশ বাই একশো এর মানে গুণ কাটাকুটি করলাম কত এলো চারশো পঁচাত্তর টাকা তাহলে এটা খরচ বাড়ছে চারশো পঁচাত্তর টাকা আবার দেখো অন্যান্য খরচ হয় পাঁচ হাজার নশো টাকা অন্যান্য খরচ ষোলো পার্সেন্ট কমে অর্থাৎ ষোলো বাই একশো অংশ কমে এখানে যেমন টেন পার্সেন্ট বাড়ছিল দশ বাই একশো অংশ বাড়ছিল এখানে ষোলো পার্সেন্ট কমছে অর্থাৎ ষোলো বাই একশো অংশ কমছে অন্যান্য খরচ কমে তাহলে পাঁচ হাজার নশো টাকার ষোলো পার্সেন্ট তাহলে পাঁচ হাজার নশো এর মানে গুণিত ষোলো বাই একশো দুটো শূন্য শূন্য কেটে গেল উনষাট গুণিত ষোলো মানে নশো চুয়াল্লিশ টাকা তাহলে খরচ কমে যাচ্ছে এবার তুমি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো যে নশো চুয়াল্লিশ টাকা ওর খরচ কমছে আর চারশো টাকা খরচ বাড়ছে তাহলে কোনটা বড় নশো চুয়াল্লিশ সংখ্যাটা বড় এই যে নশো চুয়াল্লিশ তাহলে বড়র থেকে আমরা ছোটটা বিয়োগ দিচ্ছি তাহলে খরচটা কিন্তু ওর কমছে নশো চুয়াল্লিশ আর চারশো পঁচাত্তর টাকা খরচ বাড়ছিল তাহলে শেষমেষ তাহলে মোট মাসিক খরচ ওর বাড়বে না কমবে এটা বেশি তাহলে এটা খরচ কমছে আর এটা কম খরচ বাড়ছে তাহলে নিশ্চয়ই তার খরচটা কমবে তাহলে কত কমবে বার করতে গেলে বিয়োগ নশো চুয়াল্লিশ বিয়োগ চারশো পঁচাত্তর সমান চারশো টাকা দেখো এইটা একটা আমি তোমাদের মজা করে বলি ধরো মনে করো তুমি এইখানে একটা জায়গাতে দাঁড়িয়েছিলে একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে এইখানে একটা গোল করে দাঁড়িয়েছিলে এবার ধরো মনে করো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে যেমন বলেছি প্রথমে টেন পার্সেন্ট বাড়ছিল তাহলে আমি ধরে নিলাম তুমি এখান থেকে একটা পা লাফালে সামনে পা এক পা এগিয়ে গেলে আবার এখান থেকে এক পা সামনে এগিয়ে গেলে তাহলে তুমি ক পা এগোলে দু পা এগোলে তাহলে টেন পার্সেন্ট বাড়া মানে আমি ধরে নিয়েছি এই যে উপরের দিকে যাচ্ছ মানে দু পা এগিয়ে তুমি এখানে এলে এবার বললাম তোমার ষোলো পার্সেন্ট কমে যাচ্ছে কমে মানে নিচে নামছো তাহলে এবারে তিন পা তুমি পিছিয়ে এসো তাহলে এখান থেকে দেখো এই যে নিচে তীর দিয়েছি এক পা এলে এখানে এখান থেকে আবার এক পা এলে দু পা আবার এখান থেকে এক পা এলে তিন পা তাহলে তুমি কি আগের জায়গায় রয়েছো না উপরে রয়েছো না নিচে রয়েছো তাহলে নিশ্চয়ই উত্তর হচ্ছে তুমি নিচে আছো তাহলে কেন নিচে আছো না এখানে তিন পা তুমি নিচে নেমেছিলে তিন পা আর উপরে গেছিলে দু পা ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে তুমি দু পা উপরে গেলে আবার এখান থেকে নিচে নেমে এলে তিন পা 
ঠিক সেই রকমই এখানেও অঙ্কটার ক্ষেত্রে তোমার এখানে টেন পার্সেন্ট বেড়েছিল মানে চারশো পঁচাত্তর টাকা বেড়েছিল আর তোমার খরচটা কমেছে কত নশো চুয়াল্লিশ টাকা তাহলে নশো চুয়াল্লিশ টাকা খরচটা কমছে নশো চুয়াল্লিশ তার থেকে চারশো পঁচাত্তর বিয়োগ তাহলে তোমার শেষমেশ কত খরচ কমলো চারশো উনসত্তর টাকা খরচ কমলো ঠিক আছে এরপরে এসো উনিশের অঙ্কটা উনিশের অঙ্কটাতে দেখো একটি শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ জন যদি বার্ষিক বার্ষিক মানে বছরে চার পার্সেন্ট হারে জনসংখ্যা বাড়ে অর্থাৎ একশো জন জনসংখ্যা হলে সেখানে একশো জনে কতজন বাড়ছে চার জন বাড়ছে তবে পরের বছরের জনসংখ্যা কত হবে হিসাব করি অর্থাৎ ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ জন ছিল একশো জনে যদি চার জন বাড়ে তাহলে ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ জনে কত বাড়লো বাড়ার পর কত হলো সেটা বের করতে হবে আবার বলেছে তারপরের বছরে অর্থাৎ দু বছর পরে আবার জনসংখ্যা কত হবে হিসাব করি মানে চার পার্সেন্ট করে করে বেড়ে যাচ্ছে তেসো দেখো এখানে দুটো অঙ্কের উত্তর বের করতে হবে তো দেখো প্রথমে বলেছে বর্তমানে জনসংখ্যা ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ জন জনসংখ্যা বাড়ে বার্ষিক চার পার্সেন্ট হারে মানে বছরে চার পার্সেন্ট বাড়ে তাহলে পরের বছরে জনসংখ্যা বাড়বে ভালো করে লক্ষ্য করো পরের বছরে জনসংখ্যা বাড়বে তাহলে ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ জনের চার পার্সেন্ট ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ জনের চার পার্সেন্ট মানে ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ গুণিত চার বাই একশো কাটাকুটি করে পেলাম এক হাজার পঞ্চাশ জন অর্থাৎ এই শূন্য শূন্য কেটেছি দুই দুগুণে চার দুই পাঁচে দশ পাঁচ একে ভাগ কেটেছি পাঁচশো পঁচিশ দুগুণে এক হাজার পঞ্চাশ জন এবার লক্ষ্য করো এটা কিন্তু জনসংখ্যা হয়নি এটা জনসংখ্যা বেড়েছে অর্থাৎ বাড়বে বলেছি পরের বছরে চার পার্সেন্ট বাড়ছে মানে বাড়বে পরের বছরে এটাকে দাগ দিয়েছি তাহলে পরের বছরে জনসংখ্যা কত হবে আগে ছিল ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ বাড়লো কত এক হাজার পঞ্চাশ তাহলে বেড়ে মোট কত হলো মোট মানে যোগ ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ জন প্লাস এক হাজার পঞ্চাশ জন যোগ করে এলো সাতাশ হাজার তিনশো জন তাহলে পরের বছরে জনসংখ্যা হবে সাতাশ হাজার তিনশো জন এটা হচ্ছে অ্যান্সার এক তাহলে এখন বর্তমানে ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ পরের বছরে এলো সাতাশ হাজার তিনশো জন এবার আবার চার পার্সেন্ট হারে জনসংখ্যা বাড়বে তাহলে এখন পরের বছরে জনসংখ্যা কত হয়ে গেছে সাতাশ হাজার তিনশো জন এই সাতাশ হাজার তিনশো জনের উপরে আবার চার পার্সেন্ট বাড়বে এর উপরে তো নয় কারণ এটা তো বেড়ে সাতাশ হাজার তিনশো পরের বছরে হয়ে গেল তাহলে দ্বিতীয় বছরে জনসংখ্যা বাড়বে একই রকম সাতাশ হাজার তিনশো জনের চার পার্সেন্ট অর্থাৎ সাতাশ হাজার তিনশো গুণিত চার বাই একশো দুটো শূন্য শূন্য কেটে দিলে দুশো তিয়াত্তর গুণিত চার মানে এক হাজার বিরানব্বই জন তাহলে একই রকম দ্বিতীয় বছরেও জনসংখ্যা বাড়বে এক হাজার বিরানব্বই প্রথম বছরে বেড়েছিল এক হাজার পঞ্চাশ জন কেন বেড়েছিল সেখানে প্রথমে জনসংখ্যা কম ছিল আবার এখানে কেন বেশি বাড়লো না এখানে জনসংখ্যাটা বেড়ে গেছে তার জন্য এক হাজার বিরানব্বই জন তাহলে দু বছর পরে জনসংখ্যা হবে কত না আগে জনসংখ্যাটা কত ছিল সাতাশ হাজার তিনশো এর সঙ্গে কত বাড়লো এক হাজার বিরানব্বই মোট মানে যোগ কত হলো সাতাশ হাজার তিনশো প্লাস এক হাজার বিরানব্বই জন সমান আঠাশ হাজার তিরানব্বই জন এটা অ্যান্সার টু তাহলে তোমার দুটো যদি প্রশ্নতে তোমাকে একটাই চায় তাহলে তুমি এতটা করেই ছেড়ে দেবে আর যদি দুটো চেয়েছে তাহলে দুটো তোমাকে অঙ্ক বার করতে হলো ঠিক আছে এসো এবার শেষের অঙ্কটা দেখি এবার কুড়ি নম্বর অঙ্কটায় দেখো কি বলেছে বলেছে ফসল ওঠার মুখে ধানের দাম ছিল কুইন্টাল প্রতি এক হাজার আশি টাকা যখন ফসল উঠছে তখন এক কুইন্টাল প্রতি মানে কি এক কুইন্টাল এক কুইন্টাল ধানের দাম ছিল এক হাজার আশি টাকা বর্ষাকালে ধানের দাম পনেরো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে কত বৃদ্ধি পেয়েছে ধানের দাম পনেরো পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ একশো টাকা ধানের দাম থাকলে একশো টাকাতে বেড়েছে কত টাকা পনেরো টাকা মানে একশো টাকা যদি দাম থাকতো এখন দাম হয়ে যাবে একশো টাকা যে কৃষক ফসল ওঠার মুখে বারো কুইন্টাল ধান বিক্রি করেছেন দেখো এক কুইন্টালের দাম বলেছে এক হাজার আশি টাকা কিন্তু বারো কুইন্টাল ধান বিক্রি করেছেন তিনি বর্ষাকালে সেই পরিমাণ ধান বিক্রি করলে কত টাকা বেশি পেতে ঠিক আছে তাহলে এবারে দেখো ধানের দামটা ছিল কুইন্টাল প্রতি অর্থাৎ এক কুইন্টাল ধানের দাম ছিল এক হাজার আশি টাকা ধানের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে কত পনেরো পার্সেন্ট তাহলে প্রতি কুইন্টাল মানে এক কুইন্টাল ধানের দাম তাহলে কত বৃদ্ধি পেয়েছে বের করে দেখি তাহলে এক হাজার আশি টাকার পনেরো পার্সেন্ট বেড়েছে বেড়েছে বেড়ে কত হয়েছে বলিনি বেড়েছে কত তাহলে এক হাজার আশি টাকার পনেরো পার্সেন্ট অর্থাৎ এক হাজার আশি গুণিত পনেরো বাই একশো কাটাকুটি করবে দেখবে কাটাকুটি করে কত পেলাম একশো বাষট্টি টাকা এখানে শূন্য শূন্য কেটে দিয়েছি পাঁচ তিনে পনেরো পাঁচ দুগুণে দশ একশো আটকে দুই দিয়ে ভাগ করেছি চুয়ান্ন চুয়ান্ন গুণিত তিন মানে একশো বাষট্টি টাকা তাহলে এক হাজার আশি টাকা এক কুইন্টাল ধানের দাম ছিল কিন্তু ধানের দাম পনেরো পার্সেন্ট বেড়ে গেছে এই পনেরো পার্সেন্ট বাড়ার মানে
এক কুইন্টাল ধানের দাম বেড়েছে একশো বাষট্টি টাকা তাহলে এই একশো বাষট্টি টাকা যে ধানটা দামটা বেড়েছে এটাই তার বেশি অর্থাৎ তার লাভ তাহলে এক কুইন্টাল ধান যদি বর্ষাকালে তিনি বিক্রি করতেন তাহলে কত টাকা বেশি পেতেন একশো বাষট্টি টাকা বেশি পেতেন তাহলে লিখেছি দেখো এক কুইন্টাল ধান বর্ষাকালে বিক্রি করলে একশো বাষট্টি টাকা বেশি পেতেন অতএব বারো কুইন্টাল ধান বিক্রি করেছে তাহলে বারো কুইন্টাল ধান তিনি বর্ষাকালে যদি বিক্রি করতেন তাহলে একশো বাষট্টি গুণিত বারো টাকা বেশি পেতেন গুণ করে দেখবে এক হাজার নশো চুয়াল্লিশ টাকা বেশি পেতেন তাহলে যে ধান এক হাজার আশি টাকায় বিক্রি করছিলেন মানে হিসাব করে দেখলে সেই ধানটা যদি বর্ষাকালে বিক্রি করতেন তার মানে এক হাজার আশি প্লাস একশো বাষট্টি তার মানে দেখো এগারোশো বিয়াল্লিশ টাকা মানে এক হাজার একশো বিয়াল্লিশ টাকা তিনি কিন্তু দাম পেতেন কিন্তু আমি এক হাজার একশো বিয়াল্লিশ টাকা তিনি যদি বর্ষাকালে বিক্রি করতেন তার মানে কত টাকা বেশি পেতেন একশো বাষট্টি টাকা বেশি পেতেন তার মানে সেটাই তার লাভ তাহলে এক কুইন্টাল ধানে যদি একশো বাষট্টি টাকা লাভ হয় মানে বেশি দাম পেতেন তাহলে বারো কুইন্টাল ধানে বেশি পেতেন একশো বাষট্টি গুণিত বারো সমান এক হাজার নশো চুয়াল্লিশ টাকা ঠিক আছে তোমরা সব বাড়িতে থেকো সাবধানে থেকো অঙ্কগুলো বারবার বাড়িতে প্র্যাকটিস করো এরপরেও যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে বিদ্যালয় খোলার পর সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষিকা মহাশয়ের কাছে অঙ্কগুলো একবার দেখিয়ে নেবে বা বুঝে নেবে সবাই ভালো থেকো